பூமி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு உயிரினங்கள் நாம வாழறோம் நிறைய பொருட்கள் வந்து உற்பத்தி செய்யறோம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து தானாவே நிறைய விஷயங்கள் இயற்கையாவே நமக்கு நிறைய அதிசயங்களை கொடுக்குது இது எல்லாத்துக்கும் மேல நம்ம புதிய புதிய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகளை செய்யணுங்கிறதுக்காக பல ஆராய்ச்சிகளை செய்யறோம் பூமியை விட்டு பக்கத்து கோள்கள் பக்கத்து பிளானட் இது எல்லாத்தையுமே ஆராய்ச்சி பண்றோம் நம்ம நம்மளோட ஓன் பூமிக்குள்ளார நமக்கு தெரியாத பல மர்மங்கள் இருக்கு அப்படிங்கறத யாருமே உணர்ந்துக்கல அப்படி சில விசித்திரமான மர்மங்களும் புதிர்களும் இங்கதான் தொகுக்கப்பட்டிருக்கு அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் பூமி மேல உங்களோட பார்வையும் பூமியில உங்களோட இருப்பு சார்ந்த கோணமும் முற்றிலும் மாறும் அப்படிங்கறது உறுதியான ஒரு உண்மை பூமி கிரகத்தோடைய உட்புற மையம் திடமானதா இருக்க வெளிப்புறமானது திரவ மற்றும் உருகிய நிலையில இருக்கும் அப்படின்னு புவி ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம்புறாங்க அதுக்கு இடையில இருக்கிற மூடகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற மேண்டல் அதாவது பூமியோட மைய பகுதிக்கும் மேல் ஓடுக்கும் திரையில அமைஞ்சிருக்கிற இந்த பகுதியானது எதால உருவானது அப்படிங்கறத நம்மளால கண்டறிய முடியல ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஆழத்தை நம்மளால எட்ட முடியல அதுதான் உண்மை பூமி கிரகத்தோட மேண்டல் சுமார் முப்பது கிலோமீட்டர்ல இருந்து இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஆழமானது அப்படின்னு வெறும் பன்னிரண்டு புள்ளி மூன்று கிலோமீட்டர் ஆழம் கொண்ட ரஷ்யாவோட கோலோ பஹோஹோல் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இதுதான் உலகத்தோட ஆழமா தோண்டப்பட்ட பகுதி அப்படிங்கறது குறிப்பிடத்தக்கது அதனால நாம சொல்லிட்டு இருக்க அதீத தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியோட வீச்சு வெறும் பதிமூணு கிலோமீட்டர் கூட இல்ல அப்படிங்கறத நம்ம உணர்ந்துக்கணும் புவியோட காந்த புலமானது பூமியோட உட்பகுதியில இருந்து விண்வெளிக்கு வெளியேற ஒரு காந்த சக்தி இதுதான் சூரிய வளிமண்டலத்திலிருந்து வெளியாகிற சூரிய காற்று மற்றும் மின்னூட்ட துகள்கள் கிட்ட இருந்து பூமி கிரகத்தை பாதுகாத்து வச்சுக்குது சமீபத்துல இந்த காந்த துருவங்களானது நகரும் அப்படின்னும் திசைய மாத்திக்கும் அப்படின்னும் கண்டறியப்பட்டிருக்கு பூமி கிரக வரலாற்றுல இந்த நிகழ்வு பல முறை நடந்திருக்கிறதா விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கடைசியா சுமார் பத்து மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்வு நடந்திருக்கு அநேகமா அது திரும்பவும் நிகழும் அப்படிங்கறது வரைக்கும் நாம கண்டறிஞ்சிட்டோம் ஆனா இது ஏன் நிகழுது எதனால நிகழுது எப்படி நிகழுது அப்படிங்கறது யாருக்குமே தெரியாது சுமார் நாலு புள்ளி ஆறு மில்லியன் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம பூமிக்கு மொத்தம் இரண்டு நிலவுகள் இருந்ததா வானியல் ஆய்வாளர்கள் சொல்றாங்க அதுல ஒன்னோடு ஒன்னு மோதிக்கும் வரையிலா சொல்லப்படும் இந்த இரண்டாவது நிலவானது இப்போ நிலவோட அதே சுற்றுப்பாதையில சுமார் ஆயிரத்தி இருநூற்று கிலோமீட்டர் தொலைவுல அமைஞ்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது நம்ம நிலவோடைய இரு பக்கமும் ரொம்ப விசித்திரமா இருக்கிறதுக்கு இந்த மோதல் ஒரு பிரதானமான காரணமா இருக்கும்னு நம்பப்படுது ஆனா இது சார்ந்த தீர்க்கமான ஆய்வுகள் எதுவுமே கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனா பூமிக்கு அடுத்தபடி வாழ்வாதாரம் வழங்கும் அருகாமை கிரகமான நிலவு மேல மனித இனம் அதிக ஆர்வம் காட்டல அப்படிங்கறதே உண்மை சுமார் அறுநூத்தி இருபது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே பூமியில ஒரு நாள் என்பது இருபத்தி ஒன்னு புள்ளி ஒன்பது மணி நேரம் நீடிச்சிருக்கு அதாவது பூமி வேகமா சுழன்றிருக்கு அந்த மாதிரிதான் பூமி படிப்படியா சுழலும் வேகத்தை குறைச்சுக்கிட்டே வருது அப்படிங்கறத நம்ம அறிஞ்சுக்க முடியுது அதனால ஒவ்வொரு நூறு ஆண்டுகளுக்கும் எழுபது மைக்ரோ நொடிகள் அப்படிங்கிற விகிதாச்சாரத்துல நேரம் அதிகரிச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட நூறு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் அப்படிங்கிற நிலைக்கு பூமி வந்திருக்கான் எதிர்காலத்துல அதாவது அடுத்த நூறு மில்லியன் ஆண்டுகள் கழித்து ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது இருபத்தி எட்டு மணி நேரமா கூட ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது பண்டைய பூமி கிரகத்தோடைய செடிகள் குளோரோபில் அதாவது பச்சையம் உறிஞ்சலுக்கு பதிலா ரெட்டினல் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ரெட்டினல பயன்படுத்திய காரணத்தினால ஊதா நிறத்துல இருந்திருக்கு இதனால விளைவுகள் செடிகள் பச்சை நிறத்துக்கு பதிலா சிவப்பு நிறம் மற்றும் நீல நிறத்தை பிரதிபலிக்க செஞ்சிருக்கு இன்னைக்கும் பாக்டீரியாக்கள் ரெட்டினல தான் பயன்படுத்துது